അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കൊള്ളു കേട്ടോ ടു ബോയ്സ് എ ആൻഡ് ബി പുൾസ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഓൺ റോപ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ പോസ്റ്റ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റോപ്പ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ഇഫ് എ എക്സേർട്ട് എ ഫോഴ്സ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ബി എക്സേർട്ട് എ ഫോഴ്സ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ഫൈൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ടു ബോയ്സ് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ആൺകുട്ടിൻ്റെ പേര് എയും ബിയോ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാട്ടോ പുൾ ഹൊറിസോണ്ടലി ഓൺ റോപ്സ് ഈ റോപ്പുകളെ ഹൊറിസോണ്ടലി വലിക്കാണ് ഹൊറിസോണ്ടലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അറ്റാച്ച് ഒറ്റ പോസ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പോസ്റ്റിന് മേലെ കെട്ടിയിന് ഈ കയർ കയർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റീൻ റോപ്പ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ഒരാൾ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ റോപ്പ് വലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ചേരിഞ്ഞിട്ടാണ് വലിക്കുന്നത് ഇഫ് എ എക്സെർട്ട് എ ഫോഴ്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബിയോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെ വലിക്കാണല്ലോ കയറ് അപ്പോൾ ആ വലിക്കണ ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വലിക്കുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങോട്ടാണ് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാ ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിക്കോ വരയ്ക്കുന്നവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് വെർട്ടിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടലിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് അതായത് താഴെ നിന്ന് മുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെക്ക് വരയ്ക്കുന്നവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വെർട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ നോട്ടാക്കി എഴുതിക്കോളി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം എടുത്ത് എഴുതുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ ആ ചിത്രം കൂടി ഒന്ന് വെച്ചാൽ സാറാവും അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് ബോയ് എയും ബോയ് ബിയും രണ്ടാൾക്കാരെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോയ് എയും ബോയ് ബിയും രണ്ട് കയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുണ്ട് ചിത്രം ഒന്നും നോക്കാണ്ട് വലിയ ചോക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റോപ്പ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് ഈ എഫ് എ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുക നമുക്ക് എഫ് എ എന്ന് വിളിക്കുക അത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബി എന്ന് ബി വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയകാരം എഫ് ബി ആണ് എഫ് ബിയും ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ന്യൂട്ടൺ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഡയഗ്രം അവിടെ വരച്ചു ഇനി ഈ ഡയഗ്രത്തിന് ഡയഗ്രം മീൻസ് ഒരു പിക്ചർ വരച്ചു ഇനി ഈ ഒരു പിക്ചറിന് ചെറിയൊരു എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഒക്കെ വെച്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് മോഡലിൽ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ വരച്ച ചിത്രം ഒന്നുകൂടി വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ ബോയ്സിൻ്റെയും അതേപോലെ ആ നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഡാക്കരത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് എഫ് ബി എന്ന ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ സാധനം വലിക്കുന്നത് ആ വാത്ത് കാണല്ലോ ആ സാധനം എന്ത് സാധനമാണ് വലിച്ചത് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരിക അപ്പം നമ്മളെ വാ നമ്മളെ വലിക്കണ വാത്തക്ക് ഈ കാര്യം ആ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഉന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാർ വലിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എഫ് എൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എ എറിഞ്ഞ ബോയിൻ്റെ നേർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ റോപ്പ് വലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എ എറിഞ്ഞ ബോയിൻ്റെ നേർക്കാണ് ആ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുക അപ്പോൾ ആ എഫ് എ നമുക്ക് ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് നേർക്ക് ഒരു ഏരോ മാർക്ക് ഇട്ട് സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ എങ്ങോട്ടാണോ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ
ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സും എഫ് ബി ആണ് ഫോഴ്സിന് ഡയറോ മാർക്കുകളാക്കി നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തില്ലേ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കോമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും വെക്ടേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കോമ്പണൻസ് അതേപോലെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കോമ്പണൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നേരത്തെ വെച്ച ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടി വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ആ ചിത്രമൊക്കെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കണ്ടിരുന്ന അവരെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യണേനെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നോളി അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് വെക്ടർ എഫ് എ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് വെക്ടർ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് എഫ് എൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ആരോ മാർക്കൊക്കെ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇനി എഫ് എൻ്റെ എക്സ് കോമ്പണൻറ്റിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാം എഫ് എ ഓഫ് എക്സ് എഫ് എ എന്ന ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അടിയിൽ കുഞ്ഞ് എക്സ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് കോമ്പണൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുക എക്സ് കോമ്പണൻറ്റ് ഈ വെക്ടർ എഫ് എക്സ് ആക്സിമിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം വാല്യൂ ആണ് വരിക എഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് വരിക അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വരിക ആ സമയത്ത് എഫ് എൻ്റെ വൈ വാല്യൂ സീറോ ആയിപ്പോകും കാരണം അതിൻ്റെ ഈ എഫ് എൻ്റെ നീല വട്ടം പോലും വൈ ആക്സിസ് നമുക്ക് എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വൈ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിപ്പോകും ഇനി ഈ വെക്ടർ എഫ് എ എന്ന ഈ വെക്ടർ വൈ ആക്സിസിമിലാണ് നിൽക്കണമെങ്കിലോ അതിന് വൈമല ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എക്സ് സീറോ ആയി പോകും അങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ വൈമുള്ള വാല്യൂ അതിൻ്റെ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിക്കാരം പക്ഷേ വേറൊരു വെക്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് വെക്ടർ എഫ് ബി ഈ എഫ് ബി പറഞ്ഞ വെക്ടർ എഫ് എ എന്ന് കുറച്ച് ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി മുകളിലോട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് വരിക ഒരു ആക്സിസിമലല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സുകാർ എന്താണ് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെക്ടറിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി പോകാം എഫ് ബി ഓഫ് എക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാം എഫ് ബി ഓഫ് എക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എഴുതുക വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബി കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണാൻ പഠിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോമണൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണത് ഇനി എഫ് ബിന് കോസ് തീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ടോട്ട് നോക്കി എഫ് ബി പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ന്യൂട്ടാണ് കോസ് തീറ്റ തീറ്റ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആങ്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു കോസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതേപോലെ എഫ് ബി വൈക്കും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ബി സൈൻ തീറ്റ നേരത്തെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ സൈൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എഫ് ബി സൈൻ തീറ്റ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എത്ര വരാന്ന് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു നോക്കി കേട്ടോ ഞാൻ പോണ ചെയ്തു പോണേ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ന്യൂട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ വരിക ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഈ റിസൾട്ടൻ്റെ വെക്ടറിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ കോമ്പണൻസിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യലാണ് ചെയ്യല് അപ്പോൾ അടുത്ത ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളി കോമ്പണൻസ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആറ് ഓക്കെ ആറ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഈ ആർ എക്സ് എന്താണ് ആർ വൈ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആറിൻ്റെ എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് അത് എഫ് എ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ബി ഓഫ് എക്സ് ആണ് വരിക അതായത് എഫ് എ എൻ്റെ എക്സ് കോമ്പണൻറ്റും എഫ് ബിൻ്റെ എക്സ് കോമ്പണൻറ്റും കൂട്ടിയതാണ് റിസൾട്ടിൻ്റെ വെക്ടറിൻ്റെ ആ എക്സ് കോമ്പണൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വൈ കോമ്പണൻറ്റും എഫ് എൻ്റെ എക്സ് വൈ കോമ്പണൻറ്റും എഫ് ബിൻ്റെ വൈ കോമ്പണൻറ്റും കൂട്ടിയാലാണ് വെക്ടർ ആറിൻ്റെ വൈ കോമ്പണൻറ്റ് കിട്ടുക അത് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റിസൾട്ടൻ്റെ
ഇനി ആർ വൈ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് സീറോ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആൻസർ അത്ര തന്നെയാണ് വരിക ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം കൊണ്ടല്ല കൂട്ടുന്നത് ഇനി റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ റൂട്ടൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ന്യൂട്ടറാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആറ് എത്രത്തോളം ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് നോട്ടിക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്താളെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആറ് അഥവാ തീറ്റയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ തീറ്റയ്ക്കും നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എക്സ് അതിൽ ഇനി ഒരു ചോദ്യമല്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ വെക്ടറിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആവും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആർ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എക്സ് അത് കള്ളിയിലാക്കി വെച്ചാൽ വെക്ടർ ആണ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി ആർ വൈൻ്റെയും ആർ എക്സിൻ്റെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ അത് ടാൻ അതിൻ്റെ ടാൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ആൻസർ ഡിഗ്രിയിലാണ് വരിക ഏകദേശം നമുക്ക് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗിളും കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ അഥവാ ഡയറക്ഷനും കിട്ടി അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണല്ലോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് തരിക ഒരു ഇവൻറ്റ് തരും ആ ഇവൻറ്റിനുള്ള കുറേ ഉന്തലും വലിക്കലും നള്ളലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതായത് ഫോഴ്സ് കുറെ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇവൻറ്റ് തന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു പോസ്റ്റിന് കയറിട്ട് വലിക്കുന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതേപോലെ വേറെ കുറെ സിറ്റുവേഷൻ നിന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ടയക്കരം വരച്ചെടുക്കുക അതിന്ന് പോസ് അങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇമാജിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവം അപ്പം ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരക്കുക പ്രോബ്ലംസ് അല്ല ടയക്കരം വരക്കുക പിന്നെ ടയക്കരത്തിൽ നിന്ന് വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഫോഴ്സിനെയും എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സും ഒക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് സൂചിപ്പിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഇതേപോലെ കാണാം കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ ഈ കോമ്പണൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കണം അവർക്കായിട്ട് ഞാൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കോമൺസ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഞാൻ വരും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു ചാപ്റ്റർ കിടക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് തന്നെ ഈ കാരം അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി എന്നോ മാത്സ് എന്നോ അതിനൊക്കെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് വൈകിട്ടാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് അപ്പം മിക്കവാറും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയം വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് അറിയാം കുറേ ലേറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അയച്ച് തരുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ എന്നറിയാം അത് കുറച്ച് ടൈമിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് എന്തായാലും മാക്സിമം മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു